үзэгчтэй арай мэндийг хүргээ тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөлбөрхлэж байна үзэгч та бүхэн анхаарлаа анд болно уу сэтгэх чадварын улсын 15-р олимпиад манай амьд болж байна за энэ олимпиад 2003 оноос ихэж зохион байгуулагдсан бөгөөд за монгол улсын гавьят багш алтан гэрлийн санаачлахаар манай амьд анх удаа болж байна за энэ удаагийн олимпиад өмнөх олимпиадуудаас чадварын гидгээрийн онцлог гэдгийг зохион байгуулагчд нь хэлж байгаа юм Олимпиади нээлт үндэсний лаборатори эрдмийн талаа цогцлор сургуул дээр болж аймгийн өдөрлөгд за мөн олимпиадыг зохион байгуулагчд оролцогчд оролцсон юм аа. Сэтгэх чадварын олимпиад анх 2003 онд эхэлж байсан байна. За энэ жил 15-нд зохион байгуулагдсан байна. За сүүлийн 13 жил боловсруулах шинжлэх ухааны улсын олимпиадын нэг болжээ. За олимпиадад бүх аймаг нийслэлийн бүх төрлийн 120 гаруй багш сургач оролцож байна. За олимпиад нь сургуул аймаг ба дүүргийн за улсын гэсэн гурван үе шаттай. За сургачд сэтгэх чадварыг сорих олон төрлийн бодлого бүтээлч даалгаруудыг хийж гүйцэт гэдэг бол багш нар бүтээлээрээ уралддаг байна. За багш нарын бүтээл сэдв бол нэр төрөл заагаагүй бөгөөд за хүүхдийн оюун ухаан сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх талаар хийсэн судалгаа, шин санаа, тогтчуулсан кабинет, хэвлүүлсэн ном материал за бүтээлч ажил зэрэг хийсэн бүтээлээрээ өрсөлддөг байна. Төгсгөлт та бүхэнд олимпиадыг зохион байгуулах орооны нарийн бичгийн дарга өлсөн эрдэмтэд уулзуулж байна. Тэгэхээр яг энэ жилийн олимпиадын онцлог ер нь яах вэ? Яаж ер нь шалгаруулалтыг гэдэг юм аа. Шалгаруулах уу? За баярлалаа. Тэгэхээр одоо сэтгэлтэй 16 олимпиад нээлттэй хийгээд өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гэсэн гурван өдөр дүнгээ 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 гаргахын тулд олимпиадын гол онцлогийн тухайд энэ бусад олимпиадуудыг удвал чадварын олимпиадын бид бол нөгөө бодлого тасгал шалгаж байгаа хүүхдүүдийн чадваруудыг нэгдүгээр төвшин хөвөлж хоёр дахь урд өмнө гарч байгаагүй тийм бодлого тасгал сорихыг зөрдөг юм байгаа хоёр дахь онцлог нь багшийн уралдаан байдаг багшийн уралдаан бол багш хүүхдийн сэтгэл чадварын хөгжүүл чиглэлээр хийсэн одоо бүтээлүүдээр өрсөлдөө тэр бүтээлийнхэн шин санаа шинлэг байдлыг харгалж олимпиад хийдэг тэгээд одоо энэ жил 15 дахь үед их олимпиад зохион байгуулагч юм бидний зүгээс нийтдээ улсын төлөвлөсөн олимпиадууд 13 жил болсон байна анх 2000 онд ихэлсэн байдгийн олимпиад зохион байгуулагч энэ төвхтэй байгаад тавчих юм доо за тэгэхээр сэтгэл чадварын улсын 15-р олимпиад манай хүсгэл аймагт анх удаа зохион байгуулагч байгаа тэгэхээр энэ олимпиадыг зохион байгуулах ажлыг одоо санаачилсан монгол улсын гавьят багш алтан гэрэлтэй үзэгч тав хүнийг уулзаж байна тэгэхээр энэ жилийн олимпиадад бүх аймаг нийслэл дүүргээс оролцож байгаа юм яг нийт хичнээн багш сургачд оролцож байна за улсын улсын сэтгэл чадварын 15-р олимпиадад бол Ата 60 гаруй хүүхэд 60 гаруй багш нийтдээ 120 гаруй юм оролцогчд оролцож байна. Тэгээ өнөөдөр хөвсгөл аймгийн хоймор нутгатаа оюуны одоо баярыг ингэж хийж байгаа бол баяртай байна. Тэгээ хөвсгөл аймгийн засад аргын тамгын газар болсон соёлдоо урлагийн газар тэгээ мөн иргэд ингээд ажихгүй нэгжүүдэл бүгд маш одоо талархалтай хүлээд авч дэмжсэн бүгдэрэнд нь бас баярлалтнаа илэрх хэл яа. За олимпиадын аврагууд маргааш тодор нь сэтгэх чадварын улсын 15-р олимпиадыг үндэсний лаборатор эрдмийн далаа цогцлор сургууль за боловсруулах сая шинжилгээ ухаан спортын яам оюуны чадварын айку төв аймгийн засаг даргын тамгын газар аймгийн боловсруулах соёл урлагийн газарта хамтран зохион байгуулж байна. Волейбол спортын мастер шилдэг дасгалж уулагч Нор Ваксны нэрэмжит мини волейболын 2017 оны аймгийн аврагч шалгаруулах тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. За энэ жилийн тэмцээнд эрэгтэй 39-с эмэгтэй 47 багийн 500 гаруй тамирчин хүүхдүүд оролцож байна. За энэ жилийн тэмцээний хувьд баг тамирчид маш олон байгааг зохион байгуулагчд нь хэлж байна. За аймгийн засаг даргын 2016 оны захирамжаар за хүүхэд өсөр үеийнхний язгуур эрхийг хангах аймгийн нэгдсэн төрөлхөний хэсэгт за мини волейболын аймгийн аврагч шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулахаар тусгачээ. Хүүхэд багчуудын хөгжиг эрхийг хангах тэдний тунд волейболын спортыг хөгжүүлэх за ирээдүйн шилдэг тамирчдыг бэлтгэх мөн бие биетрийн болон ёс ортхны өв тэгш хүмүүжил төлөвшөл олгох зорилготойгоор мини волейболын тэмцээнийг жилбэр зохион байгуулдаг. За энэ жилийн аймгийн аврагч шалгаруулах мини волейболын тэмцээнд 20 сургуулийн 500 гаруй тамир чи хүүхэд 10-аас 12-наас 13-аас 14-наас гэсэн ангиллаар оролцож байна. Миний хувьд хоёр сар гараа хичээлээсэн. Аа. Багасна. Тагас. Аа, багт амирчид бас чан байна. За нэг тэмцээнд оролцож байгаа хүүхдүүд дээр маш сайн тоглоороо мундаг байсан шүү гэж хэлдэг юм аа. Ангийнхаа тэмцээнд ороод алтан медаль авсан. Манай анги. Тэгээд ангиараа ягаад тэгээд амраач намаг өнөө секцэн явах гэсэн тэгээд секцэн яваад бараг 2 3 7 оног болж байгаа юм тийм тэгээд тэгээд аймгийн аргатарч байгаа баг тамирчд нь ер нь тогссон байгаа юм 
одоо тавлаг байгаа одоо амаргуу зургууд дээр очиж тавлаа. Аль сумаас ирж оролцож байна. Төмөр бол өмнө нь амьд авч хадруулах миний одоо тэмцээд оролцож байсан. Оролцсон миний гурван миний зургаа. Ямар амжилттай зүйлч. Урд нь үрдийн талаар жаас үү амжилттай зүйл. Энэний хэмжээнд их олон хүмүүс оролцож байгаа гоё. Үгээд өрсөлдөн та. Тогсно. Тогсно. Ача. За миний болуулын амгийн аварга шалгуулах тэмцээнд жил бүр хүүхдүүдээ сайн оролцуулдаг сумын сургуулиуд олон байдаг байна. За үүний нэг нь цэцэрлэг сумын сургууль юм аа. Цэцэрлэг сумын сургуулийн миний болуулчид за амгийн төлөөлж улсын тэмцээнд хит хит удаа амжилт гаргажээ. Цэцэрлэг сумаас амгийн аварга шалгуулах тэмцээнд хичнээн баг орчтой. Цэцэрлэг сумаас төрийн багт орж ирдэг тийм баг баг өөр нэг нэг багт ирсэн. Манай хувьд сүүлийн 13 жил амжилттай оролцсон байгаа. Тэгээ улсад улсын аварга болж ирсэн. 2005 6 оны улсын аварга багтаа. Тэгээ. Энэ жилийн хамгийн аварга шалгуулах тэмцээний онцлогийг ер нь та юу гэж харж байна? Ер нь Норвег асны нэрэмжлэлийн тэмцээн бол чи ч баг насны хүүхдүүд бол өрөөгөө сайтай. Тэгээ ер нь Болиоли суртыг сайшл хөгжүүлэхэд маш төлхөц их тэмцээн болж байна. Тэгээ тэрээр олцдоо. Тэгээ маш олон баг тамирчд ирсэн байна. Өдөрт ресурт амжилт хийсэн юм гэдэг нь. За хүүхдийн хөгжлийг хангах олон чиглэл байдаг. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас хүүхэд өсөр үе ихний хөгжил төлөвшөлтийг хангах чиглэлээр хүмүүжлийн чанартаа олон арга хэмжээ зохион байгуулахаас гадна биеийн тамир спортоор дамжуулан тэдэнд бие бэлтрийн өв тэгш хүмүүжил олгохыг эрмэлзэн ажиллаж байна. За тэр ч утгаараа оюуны спорт болох шатрын цодгор хүү. За биеийн тамир спорт болох миний болиолын тэмцээнийг дэмжиж гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын нэрэмжлэлт болгон зохион байгуулж байна. За энэ гэхдээ аймгийн болиолын холбоотой хамтран ажиллаж байна. За болиолын а спорт дотор бас энэ миний болиолын тэмцээний хүүхэд өсөр үеийн илүү сонирхолтой баг сургагчд маань гэсэн одоо хүсэн хүлээдэг ийм тэмцээн оролдон байдаг. За өсгөл аймгийн баг тамирчд маань улсын аварга шалгуулах тэмцээнээс олон удаа медаль өртсөн байгаа. За өнгөрсөн жил гэхэд тосон цагийн сумын сургагчд алтан медаль өртсөн байдаг. За манай Эрдмийн далаа загсвар сургууль, Дэлгэр мөрөн загсвар сургууль Сэсэрдэг сумын баг тамирчд маань аймаг орн нутгаа төлөөлөн улсад одоо удаа дараа амжилттай оролцож хошоо алт мөн гүрд медал эзэлт болж байсан. За энэ тэмцээнд одоо оролцсноороо хүүхэд нэг үрт бас зөв хүмүүс төлөвшөл би энэ тэгээ зөв соёлтой харилцах биеийн тамир спортоор дамжуулаад ийрэг одоо харилцаа хандлагыг эзэмшүүлэх энэ одоо дадал чадварыг хүүхдүүдэд суулгахад бид нараас анхаарч ажиллаж байгаа. За нөгөө талд та инжилээр сэглээд аймгийн бүх тамгаалын журмын дагуу шүүхчд маань шударга байдлын мэдүүлгийг одоо гаргаж байгаа. За энэ утгаар хүүхдийн дундлах зохион байгуулалтаа аливаа арга хэмжээ бүрийг шүүн тунгаа явуулах та хүүхдийн эрх ашигыг зөрчихгүй тэгш одоо бус байдлыг гаргахгүй байхаа илэрхийлж байгаа явдал бол тэмцэн уралдаан зохион байгуулалтаа орчинд хүүхдийн эрх ашигыг хангаж байгаа бас нэг бод илэрхийлж болж байгаа маа. За ингээд бид улсын аварга шалгуулах тэмцэнд одоо шилд шалгарсан баг тамирчтай бол бэлтгэн оролцуулна. За энэ тал дээр манай аймгийн зас дарга маань бас дэмжлэгээ үзүүлэхээ одоо илэрхийлсэн байгаа. За миний болиолын аймгийн аварга шалгуулах тэмцээний ялагчид Монгол улсын аварга шалгуулах тэмцээнд оролцох эрхээ авах юм байна. За хүүхдүүдийн ур чадвар жилээс жилд сайд ирч байгааг зохион байгуулагчд за мөн тэмцээнд оролцогчд хэлж байлаа. Анхаарлын онолч зоогч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр Алын эртний сумаас бэлтгэсэн мэдээгээр үргэлжилж байна. Алын эртний сумын төрийн албан хаагчд зис 30 буюу зүтгий, итгий, сэтгий за нэг сарын аяныг эхлүүллээ. За аяны хүрээнд хийхэд хажлуудын нэг болох сайн үсийн аяны хүрээнд за зис 6 багийнхан 3 айлт тусламж өглөө. За аймгийн сайд дарга хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Алын эртний сумын төрийн албан хаагчд зис 30 буюу зүтгий, итгий, сэтгий нэг сарын аян өрнөлөд байна. За энэ хүрээнд төрийн албан хаагчдынхаа донд олон бүтээлч ажил хийхээр төлөвлөсөн байна. За Алын эртний сумын төрийн албан хаагчд энэ ажлыг баг бүрээрээ хийж үр дүнг нь тооцох юм байна. За зис 6 багийнхан сайн үсийн аяны хүрээнд өрх толгойсон олон хүүхдтэй ээжүүдэд тусламж үзүүллээ. Манай зис 6 багийнхан өнөөдрийн байдлаар одоо 3 айлт 
хандрын одоо сайн санааны одоо тусламжийг үзүүлчихэд а гурван аль маань болоо нэг нь одоо тунглох гээд өрөх толгоос юм ихтэй таван хөөхтэй а нэг нь одоо ундрмаа гээд өрөх толгоос юм ихтэй дөрөв хөөхтэй нэг нь баасан сүрэн гээд бас өрөх толгоос нь таван хөөхтэй юм гурван алийг сонгож айл тус бүрд нь одоо тал машин төлөө тэгээ мөн одоо хавтас тэгээд одоо хичээлийн хэрэглэх төв тэгээд одоо хүнсний бүтээгт хүнээр одоо манай 21 одоо төрийн халба багчд одоо хандвин тослимжээ явуулж байна. Мөн одоо бусад одоо багийнхныхаа явуулж байгаа энэ хүүхэл ажиллагаанд дэмжиж хамтран оролцсон. Байштай байна. Тэгээд яг энэ үед дэл мөн амжилтын бас үнэхээр амаргүй бас энэ тэр онжлогод юм нэг их юм байгаа. Тэгээд энэ тослимжийг авсан энэ бас энэ зэс сургаа гэдэг баг энэ бүх хүмүүс бүгдээр нь барилаа ажилтны амжилт төсөө амьдралд сайн сайхны хүсье. Ийм сайхан тулцсан үзүүлсэн энэ бүх байгууллага алга эрдэн сумынхан бүх байгууллагын хамт олонд баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд цааш тийм ажил хөдөлмөрт маш их өндөр амжилт төсөө би өөрөө алан байгууллагад бас ажиллаж ирсэн. Тэгээ энэ үйл би халагдчихсан юм аа. Гэхдээ би яг уу тэрэндээ гомдож явдгүй. Гэхдээ ингээд буцаа тэрэн гэж ёстой бодсонгүй. Маш их баяртай. Өмөстэй маш их баярлаа л гэж хэлээ. Ингэж гин тийм илэг авсанта би бүр сэтгэл өрөөд ярьж чадахгүй. Бүх ахта байлаа. Бүх ихтэй байлаа. За мөн аяны хүрээнд сумынхаа төрийн албан хагчдын дунд тогтвортой хөгжил сэтгэлд илтгэлийн урлалтаан зарлах юм байна. За үүгээрээ сум эргэд юун дээр тулгуурлан хөгжиж амьдрах гарцын талаар ярилцсан байна. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурладаны үеэр Улсын хурлын гишүүн Даваасран за өөрийн санлын талаар тайлбар хийж санлыг хүчингүй болгох шийдвэрийг эрс эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За би За Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурладанаар дөрөвдүгээр сард батлагдсан Улсын хурлын 29 дахь тогтоолын 11 дэх дэд заалтанд за Улсын хурлын гишүүн Даваасрангийн санаачлан оруулсан оюун толгой зэрэг гадаадын хөрөнгө оруулалтаа төслүүдийн борлуулалтын орлого за төлбөр тооцоо гүйлгээгээ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг банкаар заавал дамжуулах ёстой гэсэн заалтыг чингүү болгожээ. Мөн 2017 оны нэгдсэн төсөвтэй тодтол хийж үүнийг дагалдуулж Улсын хурлын 29-р тогтоолыг батлсан байна. Энэ тогтоолыг уг нь бол их орн ч хэмээн тодцох болмоор байсан. За гэвч үүнд оюун толгойг эзэмшигч Рио Тинто таалмжгүй хандаж байгаагаа илэрхийлж олон улсын валютын санд зэгтэл хэлгээснээр Монголын төрд нөлөөлж за Монгол төрийн бодлого залгамж халааг илтэд басамж хэлсэн үйлдэл хийжээ. Хурлдааны үеэр Улсын хурлын гишүүн Даваасран өөрийн санлын талаар тайлбар хийж санлыг хүчингүй болгох шийдвэрийг эрс эсэргүүцэж байгаагаа хэллээ. Тэр энэ санлын өгсөн санал байсан гэхээр нөгөө томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний үр ашхийг дээшлүүлье. Тэр одоо борлуулсан баялаг борлуулсан орлогын Монголын Монгол дахь банкны дансаар дамжуулъя гэдэг л ийм зарлалтаа. Тэгээ энэ бол үндсэндээ эдийн засгийн хямралыг бас давхын тулд бид нар өөрсдөө байгаа боломжийн ашигл яал гэсэн бас нэг ийм санаа юм байна. Гэтэл тэгэл Ирэ Тэнтэ компани балетийн сан захиавчлаа гэл балетийн сан хөтөлбөрөө батлахгүй нэг л гадны шаханд оруулсан баяхтал тайлбар хийж байгаа юм л. Тэгээ энэ ардсан намын нөхцөлч одоо тэгж яриад байгаа байхгүй. Ирэ Донос хаш бол Монгол улс одоо ерөөс гадны хараат ус болсон. Урд нь бол Москва одоо чиглэгдэг байсан. Одоо бол ингээ би даасан сайхан ийм Монгол орн болсон гэдэг. Тэгвэл тэр хайч байл гэдгийг бас би асуумаар санагдаж байгаа юм. Хувь заяагаа бол бид өөрсдөө шийдэж чадахгүй байна. Нэг компани эрх ашиг бол балетийн санд Монгол улсын эрх ашигаас илүү байна гэж ийм зүйл харагдаж байгаа юм. Тэгээ би өмнө бас энэ санлыг дэмжиж ясан гишүүдтэй баярлалаа, талгаснаа ус илэрхийлье. Бид бас улс орноо өөрсдөө л авч явах хэвээр. Тэгээ ер нь бол энийг хэдхэн хоногийн өмнө баталчаад өнөөдөр өөрчлөж байна гэдэг бол бас манай төрийн бодлогын мөн чанар хэр урт настай бай гэдгийг харуулж байгаа. Бид байр суурин дээр байж чадвал гадныхан томхон тохиолдолно. Сургамж болно. А энэ удаа ингээл одоо ухарчих юм бол бас томоохон ялагдал буулт юм л да. Тэгэл 2 тэрэм долларын борлуулалт хийчэл нэг 5 6 хон хувийн татвар л Монгол төлж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэл миний хоног 100 гар зарчаад нэг 5 6 мянган төгрөл над өгчих байгаа байхгүй 100 мянган гар зарчаад. Үгүй би атаглаад тэр мөнгөө барьж үзмөр байна шүү дээ. Тэр нэг 100 мянган төгрөг барьж үзчихэд буцаагаад 95 мянган төгрөг өгмөр байна шүү дээ. Манай 
За тэрээр оюун толгой гэрээ байгуулагдаад 8 жил болж байна. Тодорхойлбол 2 жилийн бүрэн эрхийн хугацаа. Та бүхний яриад байсан өдөр тутам орж ирнэ гэсэн 2 3 сая доллар хаа байна. Гадныхан орж ирэх гэж байна гэж яриад байна. Хэрвээ орж ирэхгүй бол хин хариуцлага хүлээх вэ? Гадны хөрөнгө оруулагч гээд байгаа нөхдөд чинь хямрал дээр яага туслахгүй байгаа юм. Гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх гэж байна гэж орж ирэх гэж байна гэдэг зүйлээр хөлөгдөхөө болмоор байна гээд 8 жил өнгөрлөө бидний амьдрал сайжирсан юм алга харин ч хямралчаа сууж байна гээд оюун толгой гэрээ батлагдаж байсан үеийг санахыг сануулаа. Би атаглаад тэр мөнгө барьж үзмөр юу шүү дээ. Хамтаага өсөгчдтэй баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр Улсын хурлын гишүүн Мөнх хаатрын ажлын албанаас ирүүлсэн мэдээгээр үргэлжилж байна. Улсын хурлаар төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хэлцэх үеэр Улсын хурлын гишүүн Мөнх хаатар хэд хэдэн зүйлийг асууж за төрийн албаны шалгалт авч байгаа хэлбэрийг өөрчлөх боломж байгаа талаар тодруулалаа. За төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулах хэлцэх үеэр Улсын хурлын гишүүн Мөнх хаатар өөрийн байр суурийг илэрхийллээ. Тэрээр төрийн албаны үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналт, төрийн үйлчлэгээний стандарт, гүйцэтгэлийн тайлангээд олон дэвшилттэй зүйлийг оруулж ирсэн чухал хууль болж байгаа гэж үзэж байгаагаа хэлээд хэд хэдэн зүйл тодруулсан байна. Төрийн албаны ах чинь Улс төрийн намын гишүүн бол намын гишүүнээс татгалцахаар ингээд зайцсан байна. Одоогийн хуулийн зохицуулалт бол төдгөлцөхөр байгаа л да. Ер нь төр албан ах ч улдөрчихгүй байх хэвээр энэ зорилгыг бол зөв гэж үзэж байгаа дэмжиж байгаа. Гэтэл одоогийн хувьд төдөлцөөхөө заасан нь бол бас учиртай болов гэж би ойлгоод байна. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10 дахь бий л дээ. Одоо дараах хэрхүүдийг баталгаатай идэлнэ гэсэн энэ заалтай дотор төрийн зарим төрлийн албан ах чин намын гишүүнийг төдөлцөөж болно гэж заасан байна. Тэнцэн шиг одоо татгалзах тухай ойлголт байхгүй байна. Тийм учраас энэ төдөлцүүлсэн энэ төрийн албаны заалт энтэй уйлдаатай болов. Ийм учраас хүний хэрэгчлэлөний талаархын нэвлэлт нэгд хэрэгчлэлөөгөө идэх энэ чиглэл одоо улс төрийн намын гишүүн жилээс төдөлцүүлж болно гэсэн энэ заалтыг нь яг бол илүү зохимжтой болов гэсэн юм бодолтой байгаа гэдэг хэлээ. За бид бас тэгээд зөв зүйл хийж байгаа юм бүртлээ. Үндсэн хуулийнхаа энэ зөвшөөл үүсгэсэн юм зүйл заалт бас байж болохгүй хаа гэсэн байгаа юм учраас хуулийн ажиллагчд манай өөртөө энэ талаар бас судалж зэрэг гэдэг хэлээ. За Энд төслийн 13 дугаар зүйлд нь бол энэ төрийн тусгай албан хаагчдыг бол зааж өгсөн байгаа юм шиг салтай байна. Энд дотор 13-ийн нэгт нь хууль сагуулах чиг үр хэрэгжүүлдэг гэдэг энэ одоо жагсаалт байна албан тушаалтнуудын. Энэ зөрчлийн хууль одоо хилцэгдээд явж байгаа одоо батлагдах байх хэрэг. Хэрвээ энэ зөрчлийн хууль ингээ батлагдсан тохиолдолд энэ жагсаалтад бол мэрэгжлийн хяналт татврын байцаах шийдвэр бол нэмж орох ёстой болох байх. Нэмж орох байх. Ягаад гэхдээ эдгээр маань хууль сагуулах буюу зөрчлийн хяналт шийдвэрлэх үйл ажиллагаа явуулдаг шийдвэр оногдуулдаг ийм одоо чиг үүрэгтэй болж байгаа ч бас нэмж орох шаардлагатай болох хаа гэж бодож байна. За ер нь энэ төр нэг зүйлийг бас хэлэхэд энэ төрийн албаны одоо шалгалт түүний агуулгын талаар бол энэ хуульд бас тодорхой зааж өгсөн байна. За төрийн албаны зөвөл баталхаар байгаа. За энд бол одоо нэг 6 зүйлийн юм чадварыг шалгах талаар бас тусалсан байна. Энэ дотор ер нь энэ төрийн албаны шалгалтыг одоо авч байгаа энэ хэлбэрийг ер нь гэж яхан өөрчлөх одоо тийм боломж байна уу? Одоогийн авч байгаа хэлбэр бол ер нь хэд хуулийн үг үсгийг л өөрчлөд одоо 2 3 хууль төстэй гарт ингээд аваад байдаг. Энэ нь өөрөө тухайн хүний ой тогтоолтыг л одоо шалгаж байгаа асуудал болохоос биш тухайн төрийн албан багш бол хуулийн уншаад түүнийхээ концепцээ мэддэг, агуулгын ойлголтыг үзэл тэмцээн ойлголтыг ийм байжлаа одоо асуудал хамт нөхөөс биш ой тогтоолтын нь одоо үг үсгийг өөрчлөснөр ингэж аваад байгаа нь бол зөвхөнж юу хэнийг бол нэгэн бүрэн өөрчлөх хэрэгтэй байхаж байж байгаа. Мөнх хаатар гишүүний тавьж байгаа дөрвөн асуудал бол бол саналын байна их сайхан сандууд хэлж байна. Ялангуяа тэр хуулийн хилцүүлгийн явцад сайжруулаад явах бас аваад явахаар юм сайхан сандууд байна гэж ойлгож байна. Тэр төдгөлцөгтэй албатай асуудлаа нь хилцүүлгийн явцад бас авч үзэж болох асуудал. Зөрчлийн тухай бол одоо хилцэгтэй явж байна. Зөрчлийн хуультай нийцүүлэх асуудал байна мэдээж. За тэр үзэл бодол улс төрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхтэй албатай асуудлыг ялгуултаа авч үзье гэсэн санал явж байна. Би эдгээрийг бол их хуулийн төслийн хилцүүлгийн явцад бас аваад яваад байж болохоор ийм одоо чухал сандууд байна гэж ингэж ойлгож байгаа юм. Шалгалтын яг нарийн процедурыг бол хуулиар зааж өгөөгүй дараа нь засгийн газар төр албаны зөвлөл хамтарч энэ шалгалтын чиглэлээр дөрөмж өрмөд гаргаж явах юм байна. Хүний амьдралын мартагдчихгүй олон сайхан баяруудын нэг бол за эрдэм ном сурах анхны А усыг заалгасан тэр мөч байдаг. За тэгвэл төрөлцсөн сургалтаа нутгийн аваргууд спортын сургуулийн нэгдүгээр ангийн сургачд үсэглэлийн баяраа тэмдэглэлээ. Тэд юу сурсан мэдсэнээ эцэг их багш нартаа тайлгинлаа.
Төрөлцсөн сургалттай нутгийн авиргууд спортын сургуулийн нэгдүгээр ангийг 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд за хоёр бүлгийг 40 гаруй хүүхэд сурч төгсөж байна. Бяцхан сургалчид энэ хичээлийн жилд юу сурсан мэдсэнэ эцэг их багш нартаа тайлагнах үсгэлэлийн баяраа тэмдэглэлээ. За үсэглэлийн баяраа тэмдэглэж байгаа сурагчд нэг жилийн хугацаанд 100% уншиж бичиж бодож сурсан байна. Хүүхдүүд нь анхны аа зааж За бүтэн жилийн хугацаанд сургаж хүмүүж үүссэн багш нарт нь баярлаж талархаж байгаагаа эцэг эхчүүд нь хэлж байлаа. Эрдэм намаа сураад одоо сурсан мэдсэнэ одоо багш аавэж ахтун эгч наста одоо ингээд үзүүлж байгаад нь одоо баяртай байна. Оо энэ сургууль болохоор зэрэг онцлог нь нөгөө хүүхдийг нөгөө спорт Спорт чиглэлээр янз бүрийн одоо спорт авиас чиглэлээр нь хөгжүүлэхэд нь одоо сонгож одоо энэ сургуульд одоо зээ үгөө өгч одоо ингэж хөмөөжүүлж байгаа та маш их хоёртай байдаг. Одоо энэ сургуулийн багш нарта эдмийн баярын мэн төрөв. За төрөлцсөн сургалттай нутгийн авиргууд спортын сургууль за төрөлцсөн сургалттай гэдгээрээ мөн спортын чиглэлийн хүүхдүүд спортод дур сонирхолтой хүүхдүүд сургалцдгаараа онцлогоо Эн сургуулийн төсөгчдөөс аймаг улсынхаа нэрийг гаргаж байгаа олон тамирчид байдаг. За сургуулийн зүгээс за шилдэг тамирчтаараа бахархаж байснаа хэлж байсан юм аа. Эн жилдээ бол хоёр хоёр дахь ангиа бол төсөгч байна. Эн жил бол нэгэн агийг авч төсөгсөн байгаа. Нэгэн ам нь 17 сургалттай. Хүл ажиллагааг бол явуулсан байна. Одоо ингээд эрдмийн баяраа тэмдэглэж байгаа бүх шавин нарта энэ өдрийн мэндийг хүргээ. Анхаа өсгөө заалгаад бичиж бодоод сураад тэгээд өнөөдөр эцэг эхчүүдтэй бас юу сурсан мэдсэнээ тайлгнаж байгаа энэ сайхан өдөр байна. Тэгээд энд одоо бичиж сургаж өншүүлж бодоод сургасан багш нартаа болон а энэ манай сургуулийг сонгож хүүхдүүдтэй өгсөн нийт эцэг эхчүүдтэй за өнөөдөр эрдмийн баярыг тэмдэглэж байгаа хүүхдүүдтэй цаашдын сурлаг урлаг спортод өндөр амжилттай бас хүсэл өрөө ёо. Бидэнд та амтаа хөөцөгч тав хүнд баярлалаа мэдээ үргэлжилж байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийг татвар төлөвчдийн өдөр болгон тэмдэглэгээ. За аймгийн татвар хилцээс татвар төлөвчдийн өдрийг өгтөж иргэд байгуулгу за мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын дунд олон ажил уралдаан зохион байгуулсан байна. За эдгээр ажлууд энийг болох татвар төлөвчдийн дунд зохион байгуулж байгаа гар бүмгийн тэмцээн өнөөдөр боллоо. Замгийн татрын хилцээс энэ жилийн татр төлөвчдийн өдрийг эх орны баялаг үтээгч эрхэм татр төлөвчдөө баярлалаа гэсэн өрөндөр 18 жилдээ зохион байгуулж байна. Татр төлөвчдийнхээ дунд олон ажил зохион байгуулж за нэмэгдсэн өртгийн албан татрын хуулийг сайн хэрэгжүүлж байгаа иргэд ажих хүн нэгжүүдээ сурталчлан ажиллаж байна. За татр хилцээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг гар бүмгийн тэмцээн өнөөдөр боллоо. Тэмцээнд 20 багийн 120 гаруй тамирчин халимаг багийн тоглолтоор өрсөлдөж байна. Мана аймгийн татвар хилц бол одоо энэ өдрүүдийг өгтсөн нэлээд олон олон одоо ажлуудыг зохион байгуулж байгаа нэг нь бол өнөөдрийн гар бүмгийн тэмцээ байна. Энэ одоо бас өмнөх одоо өдрүүд бол мөн одоо өгтсөн ажлууд хэлэх юм бол гар зургийн уралдаан 10 жилийн сургуулийн хүүхдийн дунд одоо аахаа тэмцээ зохион бичлэгийн уралдаан за мөн одоо багш нарын дунд одоо татвар холбогдолтой одоо бүтээлүүдийг одоо шалгаруулж бас уралдаан тэмцээ явуулла за энэс бол одоо бас амжилтын дурд дахин бол манай одоо бас багш нарын нэг дугаар орон жилийн одоо хийсэн багш нарын бүтээл бол бас татвар ерөнхий газрын одоо тусгай байрны шагналт хүртлээ за мөн одоо бас энд одоо бизнес хэрэгжүүлж байгаа баялаг хүтээж байгаа бас одоо энэ томоохон компаниудаа бас шалгаруулж улсын хэмжээнд бас энэ татвар ерөнхий газар хөргүүлдэ за эндээс одоо манай үслэн бүтээн хэх хэх компани танил жаргалын компани их цаанд гэсэн одоо энэ гурван компани бол шилдэг татвар төлөвчөөр шалгарлаа. За энэ компаниудаа бас цаашдын ажлын үст олон их амжилтыг хүсье. 
За амгийн татварын хилцээс жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоног зохион байгуулдаг татвар төлөвшний өдрөө өгтөж ийнхүү олон ажил зохион байгуулж байна. За ингэхдээ аймгийнхаа бүх иргэдийн дунд тодорхой бол ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сурагчд иргэд замун бүх байгууллагын дунд олон ажлуудыг зохион байгуулсан байна. Бид үзэгч та бүхэн дээр тэгрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөө хүргэлээ. Анхаарлаанд бас үзэгч та бүхэнтэй байрлалаа. Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ай тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй байртай.